ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து சயின்ஸ் நியூ புக்கில் மனித இதயத்தின் அமைப்பு சரியா இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஸ்வாலஜியில் வந்துட்டு இது இரத்தம் மற்றும் சுற்றோட்ட மண்டலம் ஒரு டாபிக் வருது இல்லையா ப்ளட் அண்ட் ப்ளட் சர்க்குலேஷன் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக இதில் கவர் ஆகும் சரியா இது வந்து டென்த்து நியூ புக்கில் இருக்குது இதிலே வந்து நீங்கள் ஓல்டு புக்கில் படித்தாலும் சரி நியூ புக்கில் படித்தாலும் சரி சிக்ஸ்த்து டூ டென்த்து இதில் படித்தாலும் எல்லாத்துலேயும் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதில் வர மாதிரி கவர் ஆகியிருக்கு சரியா ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இருக்கும் இதில் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு தடவை கேட்டிங்கன்னா போதும் புதுசாக படிக்கிறவங்க ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கேளுங்க போதும் இந்த டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் சரியா ஸோ ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் இந்த குரூப் ஃபோருக்கு ஸோ இதை இந்த இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரியா எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இது இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஓகே ரீடிங் கேட்டுக்கோங்க மனித இதயத்தின் அமைப்பு இது வந்து டென்த் நியூ புக்கில் ஃபோர்டீன்த் லெசனில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றதுல இருக்குது ஓகேவா இரத்த நாளங்கள் வழியாக இரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் தசையாலான விசை இயக்க உறுப்பு இதயமாகும் இரத்த நாளங்கள் வழியாக இரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் தசையாலான விசை இயக்க உறுப்பு இதயமாகும் அதாவது இரத்த நாளங்கள் வழியாக நம்மளோட இரத்தத்தை வந்து உந்தி தள்ளுற தசையால் தசையாலவே ஆன ஒரு உறுப்பு தான் வந்துட்டு இதயம் இதயம் இதெல்லாம் ஆனச்சு தசையால் சரியாக அந்த கார்டியாக் தசை மனித இதயம் வந்து நுரையீரலுக்கு இடையில் மார்பு குழியில் உதர விநாதம் விதானம் இருக்குல்ல உதர விதானம் நடுவில் அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே வந்து சற்று இடதுபுறம் சாய்ந்த நிலையில் காணப்படுது சரியா நம்மளோட இதயம் இதயம் வந்து காதியா கார்டியாக் தசை அப்படின்ற சிறப்பு தசையால் ஆனது சரியா இதயம் வந்து ரெண்டு அடுக்குனாலான பெரிக்கார்டியல் உரையால் சூழப்பட்டது இதயம் சுற்றி வர வந்து என்ன உரையால் சூழப்பட்டிருக்கும் பெரிக்கார்டியல் உரை சரியா அந்த அந்த அடுக்கு அந்த உரைக்கு உரை வந்து ரெண்டு அடுக்கலாம் ஆனது அந்த ரெண்டு அடுக்கு இடைவெளிக்கு நடுவில் ஒரு திரவம் நிரம்பி இருக்கும் அதான் பெரிக்கார்டியல் திரவம் சரியா இதய துடிப்பின் போது வந்து ஏற்படுற காயங்கள் இருந்து பாதுகாக்கிற உயவு பொருளாக இது இருக்குது சரியா இந்த இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த பெருக்காட்டியல் திறவம் வந்து இதயம் வந்து துடிக்கும் போது ஒரு உராய்வு இயக்கம் ஏற்படும்ல இதயத்துக்குள்ளே அப்போ ஏற்படுற காத காயங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த திரவம் வந்து உள்ளே இருக்குது சரியா இது இதயத்தோட டயக்ராம் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மனித இதயத்தோட வெளிப்புற அமைப்பு சரியா இந்த சைடு நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ரைட் சைடு மாதிரி இருக்குது லெஃப்ட் சைடு சரியா டயக்ராமில் மாறும் இல்லையா ஸோ அதனால் வள மேற்பெருஞ்சிரை வலது ஏற்றியும் இது வலது வெண்ட்ரிகல் பிக்கில் பெருஞ்சிரை இந்த சைடில் பெருந்தமணி நுரையீரல் த பெருந்த பொதுத்தமணி இடது ஏற்றியும் நுரையீரல் சிறை இடது வெண்ட்ரிகல் ஓகேவா இதான் வந்துட்டு இதயத்தோட வெளிப்புற அமைப்பு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மனித இதயம் வந்து நான்கு அறைகளை கொண்டது மெல்லிய தசையாலான மேல் அறைகள் ரெண்டும் பாரிக்கல்கள் அல்லது ஏற்றியங்கள் சரியா மேலே உள்ள அந்த ரெண்டு அறைகளும் எப்படி இருக்கும் மெல்லிய திசையாலானது சரியா அது பேர் ஆரிக்கல் அல்லது ஏற்றியங்கள் ஒருமை ஏற்றியம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தடித்த தசையாலான அந்த கீழே அறைகள் இருக்குல்ல அது தடித்ததாக இருக்கும் அது பேர் வெண்ட்ரிக்கல்கள் சரியா இந்த அறைகளை வந்து பிரிக்கின்ற இடைச்சுவர் அந்த ரெண்டு அறைகளையும் பிரிக்கிற இடைச்சுவர் தான் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது முக்கியமான வார்த்தை சரியா இந்த ரெண்டு அறைகளையும் பிரிக்கிற ஒரு இது வந்துட்டு சாரி ஒரு நிமிஷம் இந்த ரெண்டு அறைக்கு அறைகளையும் பிரிக்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த செப்டம் சரியா ஆ ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆரிக்கல்களும் வெண்ட்ரிக்கல்களுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு உள்ள இடைச்சுவர் நாள் வந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தம் வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று கலவாமல் தடுக்கப்படுகிறது அந்த ஆரிக்கலுக்கும் நடுக்கும் வெண்ட்ரிக்கலுக்கும் நடுவில் இடைச்சுவர் இருக்குதுல்ல அதனால தான் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தமும் குறைந்த இரத்தமும் ஒன்று கூட அந்த செப்டம் மூலமாக கலக்காமல் இருக்குது சரியா ரெண்டு ஆரிக்கல்களும் ஆரிக்குலர் இடைத்தடுப்பு சுவரினால் பிரிக்கப்படுகின்றன அதாவது இந்த பக்கம் இருக்க ஆரிக்குலரும் அந்த குளர் அந்த பக்கம் இருக்க ஆரிக்குலரும் எப்படி தடுக்கப்படுது அப்படின்னா ஆரிக்குலர் இடைத்தடுப்பு சுவர்னால் சரியா வலது ஆரிக்கலை விட இடது ஆரிக்கல் வந்து சின்னதாக இருக்கும் சரியா இது முக்கியமானது எந்த ஆரிக்கல் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னா இடது ஆரிக்கல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சரியா உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் இருந்தும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை வந்து முக்கிய சிறைகளான மேற்பெருஞ்சிரை கீழ்பெருஞ்சிரை மற்றும் கரோனரி சைனஸ் மூலம் வரது ஆரிக்கல் பெறுகிறது எது சின்னதாக இருக்கும்னு சொன்னால் இடது ஆரிக்கல் சின்னதாக இருக்கும் வலது தான் பெருசாக இருக்கும் அந்த வலது ஆரிக்கல் பெருசாக இருக்கு இல்லையா வலது சைடில் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நுரையீரல் <laughs> சிறைகளின் <laughs> 
ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை நுரையீரல் சிறை மூலமாக இடதாரிகள் பெறுது சரியா இது முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது வலதாரிகள் எப்படி இடத்தை வாங்குது எங்கேருந்து வாங்குது எப்படி வாங்குது அதே மாதிரி இடதாரிகள் சின்னதாக இருக்குன்னு சொன்னால அது எப்படி ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை வாங்குது எங்கேருந்து வாங்குது சரியா ஆ அது பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வலது மற்றும் இடது ஆரிக்கல்கள் முறையே வலது மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகல்களுக்கு இரத்தத்தினை உந்தி தள்ளுகின்றன அதே மாதிரி அங்கேருந்து வாங்கிடுச்சு அதாவது வலது ஆரிக்கல் என்ன பண்ணிடுச்சு ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை வந்துட்டு மேல் பெருஞ்சுரை கீழ் பெருஞ்சுரை கரோனரி சைனஸ் மூலமாக வாங்கிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இடது ஆரிக்கல் என்ன பண்ணிடுச்சு ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை வந்து நுரையீரல் சிறை மூலமாக மட்டும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை இது வாங்கிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுது இது ரெண்டும் அததோட வெண்ட்ரிகல்களுக்கு அந்த ரத்தத்தை வந்து அணு பூந்தி தள்ளுது சரியா இதயத்தின் கீழ் அறைகள் வெண்ட்ரிகல்கள் எனப்படும் வலது மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகல்கள் இடை வெண்ட்ரிகுலா தடுப்பு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இதயத்தோட கீழறையை தான் என்ன சொல்லுவோம் வெண்ட்ரிகல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வெண்ட்ரிகல்னால எப்படி இருக்கும் தடித்ததாக இருக்கும் ஆரிக்கல்னால் மெல்லியதாக இருக்கும் அப்புறம் வலது மற்றும் இடது இடது வெண்ட்ரிகல்கள் வந்து இடை வெண்ட்ரிகுலார் தடுப்பு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அங்கே எப்படி ஆரிக்கல் வந்துட்டு ஆரிக்குலா தடுப்பு சூறால பிரிக்கப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி இங்கே வெண்ட்ரிகல்கள் வலது இடது பக்கம் இருக்கிறது இடை வெண்ட்ரிகுலா தடுப்பு சூறால பிரிக்கப்படுது இதயத்துலேருந்து அதிக விசையோட இரத்தத்தை வந்து உந்தி செலுத்துறதுனால வலது இடது வெண்ட்ரிகல்களோட சுவர்கள் வந்து தடித்து காணப்படுது சரியா இதயத்தில் வந்து அதிக விசையோட இரத்தத்தை வந்துட்டு உந்தி செலுத்துறதுனால வலது இடது வெண்ட்ரிகல்களோட சுவர்கள் எப்படி இருக்குது தடித்து காணப்படுது ஓகேவா இப்போதான் ஏன் அந்த தடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா ஏன் தடிச்சிருக்குது அப்படின்னா இதயத்துலேருந்து அதிக விசையோட ஒரு ஃபோர்ஸ் விசைனா எனது ஒரு அதிக வேகத்தோட இரத்தத்தை உந்தி செல்றதுனால தான் இதோட சுவர்கள் வந்து தடித்து இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த டயக்ராமில் முதல்ல பார்த்தோம்ல அதே இது தான் அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த வால்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டயக்ராமில் மனித இதயத்தோட உள்ளமைப்பு என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு மேற்பெருஞ்சுரை அப்புறம் அந்த மேற்பெருஞ்சுரை கீழ்பெருஞ்சுரை இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது ரத்தத்தை வந்துட்டு வாங்குது எங்கே வலது ஏடிஎம்க்கு கொண்டுட்டு வருது கரோனரி வால்வு எல்லாமே கொண்டுட்டு வந்துட்டு அங்கேருந்து எங்கே கொண்டுட்டு போகுது திரும்பி ஆரிக்கல்லேருந்து வெண்ட்ரிக்கல் கொண்டு போகுது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த நுரையீரல் இந்த இதுலேருந்து ரத்தம் வந்துட்டு வாங்கி நுரையீரல் சிறையிலேருந்து ரத்தம் வாங்கி இடது ஏட்சியத்துலேருந்து வருது அப்புறம் இடது ஏட்சியத்துலேருந்து இடது வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வருது சரியா இந்த இந்த இங்கேருந்து இங்கே வருது இல்லையா ஆரிக்கல்லேருந்து வெண்ட்ரிக்கலுக்கு அதுக்கு ஒரு வால்வு தேவைப்படுது அதுதான் இந்த வால்வு இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இது வந்து வலது பக்கம் வந்து மூவிதல் வால்வு மூலமாக நடக்குது அதே மாதிரி இடது பக்கம் இந்த சைடில் வந்துட்டு இடது பக்கத்தில் ஈறுதல் வாழ்வு மூலமாக ஆரிக்கல்லேருந்து வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வருது ஓகேவா இதுதான் இப்போ படுத்து சொல்லியிருப்பாங்க வலது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து உருவான நுரையீரல் பெருந்தமணி பொதுத்தமணி வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமணிகளாக பிரிவடைகிறது அதாவது இந்த வலது வெண்ட்ரிக்கல் இருக்குல்ல அதுலேருந்து உருவான நுரையீரல் பொதுத்தமணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமணியாக விரிவடை தான் அந்த நுரையீரல் பொதுத்தமணியே ரெண்டு தம் வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமணியாக விரி பிரிவடைகிது வலது மற்றும் இடது நுரையீரல் தமணிகள் என்ன செய்து முறையே வலது இடது நுரையீரலுக்கு ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை செலுத்துது சரியா இடது வெண்ட்ரிக்கலானது வலது வெண்ட்ரிக்கலை விட சற்று பெரியதாகவும் சிறிது குறுகளாகவும் அமைந்துள்ளது முதல்ல என்ன சொன்னோம் ஆரிக்கல் வந்து இடது சைடில் இருக்கிறது தான் சின்னதாக இருக்குன்னு சொன்னோம் ஆனால் வெண்ட்ரிக்கல் வந்து வலது வெண்ட்ரிக்கலை விட இடது வெண்ட்ரிக்கல் எப்படி இருக்குதான் வெண்ட்ரிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக இருக்கான் ஸோ சைஸ் மாறுபடுது இது முக்கியமானது ஓகேவா சிறிது குறுகளாகவும் இருக்குது இதோட சுவர் வந்து எப்படி இருக்கா அந்த இதோட சுவர் வந்துட்டு வலது வெண்ட்ரிக்கலை விட மூணு மடங்கு தடிமானாக இருக்கா ஓகேவா எப்படி இருக்கா மூணு மடங்கு வலது வெண்ட்ரிக்கலை விட மூணு மடங்கு தடிமனாக இருக்குதா ஓகேவா இடது வெண்ட்ரிக்கலானது பெருந்தமணி தோன்றுகிறது இடது வெண்ட்ரிக்கல் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து தான் அந்த பெருந்தமணி அப்படின்றது தோன்றுது உடலோட அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை வந்துட்டு பெருந்தமணி அளிக்குது கரணரி தமது இதே தசைகளுக்கு இரத்தத்தை அளிக்குது பெருந்தமணி என்ன பண்ணுது இடது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து பெருந்தமணி தோணுதுன்னு சொ தோன்றுதுன்னு சொல்லியாச்சு உடலோட எல்லா பகுதிக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை யார் கொடுக்குறது இந்த பெருந்தமணி ஓகேவா கரோனரி தமணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதே தசைகளுக்கு இதே தசைகள் இருக்குல்ல அதுக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குது ஓகேவா பெருந்தமணி யாருக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குது உடலோட அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை கொடுக்குது கரோனரி தமணி வந்து இதே தசைகளுக்கு ரத்தத்தை அளிக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வால்வுகள் இதே வால்வுகள் வந்து தசையாலான சிறு மடிப்புகள்
ஓகேவா ரத்தம் வந்து ஒரே திசையில் செல்கிறதையும் மற்றும் பின்னோக்கி வருவதையும் தடுக்கவும் இந்த இந்த வாழ்வு வந்து உதவுது இப்போ உள்ளே போயிடுச்சு மறுபடியும் அந்த இந்த இந்த ரத்தம் வந்து பின்னோக்கி தள்ளப்படாமல் அந்த வால்வு வந்து மூடிக்குது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஸோ அதான் அந்த வால்வோட வேலை இதே மூன்று மூன்று விதமான வால்வுகளை கொண்டது வலது ஏற்றியோ வெண்டிகுலர் வால்வு ஃபஸ்ட்டு இந்த வலது ஏற்றிக்கோ வெண்டிகுலர் வால்வு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முதல்ல சொன்னோம்ல மூவிதல் வால்வுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆரிக்கல்லேருந்து வெண்டிகளுக்கு ரத்தத்தை கொண்டு வர்றது சரியா இது வலது ஆரிக்கல் மற்றும் வலது வெண்டிகல்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது முக்கோண வடிவிலான மூன்று இது எப்படி வடிவில் இருக்கும் முக்கோண வடிவில் இருக்கும் மூன்று மெல்லிய இதழ் தசை மடிப்புகளால் ஆனதால் இது மூவிதல் வால்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது வால்வின் இதழ் முனைகள் காட்டா டென்டின்னே என்ற தசை நீச்சிகளால் வெண்ட்ரிக்கிள்களின் பாப்புலரி தசைகளோடு பொருத்தப்பட்டுள்ளன இந்த தசை நீச்சி அது முக்கியம் ஓகேவா இந்த இதது இது இந்த வளரு இந்த தசை நீச்சியோட புது பேர் கொடுத்துருக்காங்களா அதான் அந்த பழைய புக்கில் இல்லாத ஒரு புது பேர் காட்டா டென்டினே ஓகேவா வலது ஏற்றிய வெண்ட்ரிகுலர் வால்வு என்ன செய்து இது வந்து வலது அறிக்கல் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகல்களுக்கு இடையில் இருக்குது எப்படி இருக்குது பார்க்குறக்கு முக்கோண வடிவில் மூன்று மெல்லிய இதழ் தசை மடிப்புகளால் ஆனது இது வந்து மூவிதழ் வால்வு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது அந்த வால்வோட இதழ் முனைகள் வந்து காட்டா டென்டினே என்ற தசை நீச்சிகளால் வெண்ட்ரிகளோட பாப்புலரி தசைகளோடு பொருத்தப்பட்டிருக்குது ஓகேவா இந்த மூவிதல் ஆள் வாழ்வோட இதழ் முனைகள் அந்த அந்த மூ முனிதல்கள் இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா மெல்லியதா அந்த முனைகள்லாம் வந்து காட்டா டென்டினே கார்டா டென்டினே ஓகேவா அப்படின்ற ஒரு தசை நீச்சியால் வெண்கி வெண்ட்ரிகல்களோட பாப்புலரி தசைகளோட பொருத்தப்பட்டிருக்குது ஓகேவா இந்த கார்டா டென்டினே அப்படின்ற தசை நீச்சி இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது எதனால் பொருத்தப்பட்டுச்சு பாப்புலரி தசைகளோட இது பொறுத்து எப்படி பொருத்தப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரியா அல்லது எந்த தசைகளோடு பொது பொருத்தப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை கேட்கலாம் ஓகேவா கார்டா டென்டினே பாப்புலரி தசைகள் நெக்ஸ்ட் இடது ஏற்றியோ வெண்ட்ரிகுலார் வால்வு இது வந்து இடது ஆரிக்கல் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகல்களுக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்குது இடது சைடில் ஆரிக்கல் வெண்ட்ரிகலுக்கு நடுவில் இருக்குது இது வந்து ரெண்டு கதுப்பு போல் அமைஞ்சிருக்கும் அது இல்லைன்னா சொன்னோம் மூணு இதழ் போல் இருக்கிறதுனால அது பேர் மூவிதல் வாழ்வு இது ரெண்டு கதுப்பு போகிறதுக்கனால இது பேர் ஈரிதல் வாழ்வு இதுக்கு இன்னொரு பேர் மிச்சல் வாழ்வு சரியா மிச்சல் வாழ்வுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கொடுத்து ஈரிதல் வாழ்வா மூவிதல் வாழ்வான்னு கேட்கலாம் ஈரிதல் வாழ்வு தான் ஓகேவா மிச்சல் வாழ்வு ஈரிதல் வாழ்வு இடது வெண்ட்ரிகளுக்கும் இடது ஆரிக்கலுக்கும் நடுவில் இருக்குது சரியா மேதும் அறிந்து கொள்ளும் பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க முதுகெலும்பிகளின் இதய அறைகள் இரண்டு அறைகள் ஓகேவா மீன்கள் மீன்கள்னால் ரெண்டு அறைகள் இருக்கும் மூன்று அறைகள் வந்து இரு வாழ்வுகள் இந்த தவளை அது மாதிரி அப்புறம் முழுமை பெறா முழுமையுறா நான்கு அறைகள் அது வந்து ஊர்வன அப்புறம் நான்கு அறைகள்னா நார்மலாக நம்ம மனுஷங்க பாலூட்டி பறவைகள் அப்புறம் முதலை ஊர்வன இதெல்லாம் வந்து நான்கு அறைகள் உள்ளது சரியா நெக்ஸ்ட் அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் என்ன வாழ்வு பார்த்தாச்சு மூணு வாழ்வில் மூவிதல் வாழ்வு ஈரிதல் வாழ்வு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அரைச்சந்திர வாழ்வு இதயத்திலிருந்து வெளியூறு முக்கிய தமணிகள் அதாவது பெருந்தமணி நுரையீரல் தமணி அதில் உள்ள அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் வந்து வெண்ட்ரிக்கிளுக்குள் ரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்குது சரியா இது எங்கே ரத்தம் வந்து பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்குது இதயத்துலேருந்து வெளி வெளியேறுற முக்கிய தமணிகள் பெருந்தமணி நுரையீரல் தமிழில் இருக்கிற அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் வந்து மெட் வெண்ட்ரிகுலுக்குள்ள வந்து ரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்குது ஓகேவா இது வந்து நுரையீரல் மற்றும் பெருந்தமணி அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க நுரையீரல் மற்றும் பெருந்தமணி அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெண்ட்ரிகல்லேருந்து வேத் ரத்தம் வந்து திரும்பி பின்னோக்கி வெண்ட்ரிகலுக்கே போகாமல் இது தடுக்கு தான் ஓகேவா இவ்வளோதான் அந்த இதயத்தோட அமைப்பை பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரத்த ஓட்டத்தோட வகைகள் ஓகேவா நமது உடலில் ரத்தம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் குறைந்த சுற்றோட்டங்களை கொண்டது ஓகேவா சுற்றோட்டத்தோட வகைகள் வந்து சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் அடுத்தது வந்து நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம் அப்புறம் கரோனரி இரத்த ஓட்டம் ஓகேவா இந்த மாதிரி மூணு டைப்ஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ரெட்ட ஓட்டுறதுல சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் பார்க்கலாம் இதயத்தோட இடது வெண்ட்ரிகல்லிருந்து துவங்கி ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை உடலின் பல உறுப்புகளுக்கு எடுத்து சென்று மீண்டும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தினை வலது ஏற்றியத்திற்கு கொண்டு வரும் சுற்றோட்டத்தினை சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் என்கிறோம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை உடலின் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பெருந்தமனை எடுத்து செல்கிறது அதாவது சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா இதயத்தோட இடது வெண்ட்ரிகல் இருக்கு இல்லையா அதில் மேலே இருக்கில் இடது இடது வெண்ட்ரிகல் கீழே இருக்குது இல்லையா அந்த சைடில் அதில் தொடங்கி ஆக
கொண்டு இங்கேருந்து என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை வலது ஏற்றுவதற்கு கொண்டு செல்வது இந்த ரெண்டு சு சு சுற்றோ சுற்றோட்டத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இதில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை வந்து உடலோட அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பெருந்தமணி எடுத்து செல்லுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நுரையீரல் ரத்த ஓட்டம் இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா முதல்ல இடது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து பார்த்தோமா இப்போ வலது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து ரத்தம் நுரையீரல் தமணியின் மூலம் நுரையீரலை அடையும் வலது வெண்ட்ரிக்கல் மூலமாக கீழே இருக்கல வலது வெண்ட்ரிக்கல் அது மூலமாக ரத்தம் வந்து வலது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து ரத்தம் வந்து நுரையீரல் தமணியின் மூலமாக நுரையீரலை போய் அடையும் நுரையீரல்லேருந்து ஆக்சிஜன் பெற்ற ரத்தம் வந்து நுரையீரல் சிறைகளின் மூலமாக மீண்டும் இதயத்தின் இடது ஏற்றியத்தையே மறுபடி வந்து அடையும் ஓகேவா இந்த வித வலது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து நுரையீரல் வழியாக ரத்தம் மீண்டும் இடது வெண்ட்ரிக்கலை போய் சென்றது இல்லையா இதுதான் நுரையீரல் ரத்த ஓட்டம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கரோனரி சுற்றோட்டம் இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கரோனரினால் என்ன சொன்னோம் இதய தசைகளுக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதே தசைகளுக்கு கார்டியாக் இதே தசை தான் கார்டியாக் தசைகள் அந்த தசைகளுக்கு ரத்தம் செல்லுதல் கரோனரி சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் முதல்ல இதை பார்த்தோம் இதே தசைகளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தம் கரோனரி தம்மன் இருக்குல்ல அது மூலமாக பெறப்படுது ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தம் இது வந்து பெருந்தமணியோட வளைவிலிருந்து உருவாகுது எங்கேருந்து இது உருவாகுது பெருந்தமணியோட வளைவிலேருந்து உருவாகுது இதே தசைகள் குறைந்த ரத்தம் வந்து கரோனரி சைனஸ் மூலமா வலது ஏற்றியத்தை வந்தடைது ஓகேவா ஒரு முழு சுழற்சியின் போது ரத்தம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதயத்தோட வழியாக ரெண்டு முறை வந்து சுற்றி வருவது இரட்டை ரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இரட்டை ரத்த ஓட்டம்னா என்னது ஒரு முழு சு முழு சுழற்சியின் போது ரத்தம் வந்து இதயத்தோட வழியாக இரு முறை வந்து சுற்றிய வர்றது தான் வந்துட்டு இரட்டை ரத்த ஓட்டம் இந்த முறையிலான ரத்த ஓட்டத்தில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பது கிடையாது இந்த ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்க கலக்கிறது கிடையாது அதுக்காக தான் இவ்வளோ இது யூஸ் ஆகுது ஆனால் சில விலங் விலங்கினங்களில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து இதயத்தினுள் ஒரு முறை மட்டுமே சென்று வரும் இத்தகைய சுற்றோட்டம் ஒற்றை இரத்த சுற்றோட்டம் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு மீன்கள் இருவாழ்விகள் மற்றும் சில ஊர்வன இப்போ நமக்கெலாம் வந்து இரட்டை இரத்த சுற்றோட்டம் இதில் வந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் ஒன்று சேராது சரியா இதுவே சில விலங்கினங்களில் இப்போ மீன் இருவாழ்வி இது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிலலாம் ஒற்றை இரத்த சுற்றோட்டம் தான் அதில் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமும் என்ன ஆகும் ஒன்று கலக்கும் ஓகேவா இந்த இதுதான் வந்து சிஸ்டமிக் மற்றும் நுரையீரல் ரத்த ஓட்டம் முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா அந்த ரத்த ஓட்டம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை வந்து எடுத்து செல்லும் நாளங்கள் எல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜன் மிகுந்தது சரி ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்கிற நாளங்களை ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க வயலட் கலரில் வாயு பரிமாற்றத்தில் பங்கேற்ற நுண் நாளங்கள் நுண் நாளங்கள் துண் கொதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தந்துகிகள் அதை வந்து இந்த வயலட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்த டயக்ராமில் பார்த்துக்கோங்க நுரையீரல் சுற்று அதாவது நுரையீரல் சிறைகளில் இருக்குது நுரையீரல் தமணிகள் இருக்குது வலது ஏற்றியம் வலது வெண்ட்ரிக்கல் இருக்குது இந்த சைடில் அதே மாதிரி இடது ஏற்றியம் இடது வெண்ட்ரிக்கல் பெருந்தமிழ்ந்து சிஸ்டமிக் தமணிகள் அப்புறம் சிஸ்டமிக் சுறைகள் சிஸ்டமிக் சுற்று இது எல்லாமே அந்த சுற்று அதாவது ரெண்டு சுற்று சொன்னோம் இல்லையா சிஸ்டமிக் சுற்று நுரையீரல் சுற்று அதை பற்றி தான் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதய துடிப்பு இதயத்தோட ஆரிக்கல்கள் மற்றும் வெண்ட்ரிக்கல்கள் முழுமையாக ஒரு முறை சுருங்கி விரிவடையுது இதுதான் வந்து இதய துடிப்புன்னு சொல்லுது அது சுருங்குது இல்லையா அதுதான் சிஸ்டோலு விரிவடையிறது டயாஸ்டோலு இவ்வளோதான் இதய துடிப்பு இதயம் வந்து சராசரியாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு முறை துடிக்குது சரியா இந்த பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இது முக்கியமானது நியூரோஜெனிக் மற்றும் மயோஜெனிக் இதய துடிப்பு அதாவது நியூரோஜெனிக் அப்படின்னா என்ன அப்ப அப்படின்னா அது ஒரு இது வைகையான இதய துடிப்பு நியூரோஜெனிக்னா என்ன அப்படின்னா நரம்பு தூண்டல் நரம்பு தூண்டல் நடக்குதுல்ல அதனால் நியூரோஜெனிக் இதய இதய துடிப்பு வந்துட்டு உருவாகுது இந்த தூண்டல் வந்து இதயத்தில் பக்கத்திலேயே உள்ள நரம்பு முடிச்சினால தான் தூண்டப்படுது சரியா எடுத்துக்காட்டா வலைதசை புழுக்கள் பெரும்பாலான கணுக்காணிகளில் இந்த மாதிரியான நியூரோஜெனிக் இதய துடிப்பு இருக்கும் அடுத்து மயோஜெனிக் மயோஜெனிக் இதய துடிப்பு வந்து மாறுபாடு அடைந்த சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த இதய தசை நார்களால் தூண்டப்படுது எடுத்துக்காட்டா மெல்லுடலிகள் முதுகெலும்பிகள் சரியா நமக்கெலாம் என்ன வரும் அப்போ மயோஜெனிக் தான் வரும் ஓகேவா முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு இதய துடிப்பு பரவுதல் 
மனித இதயம் வந்து மயோஜினிக் வகையை சேர்ந்தது முதல்ல சொன்னோம் ரெண்டாவது வகை மயோஜினிக் அதில் தான் மனித இதயம் வரும் இதே தசையில் வந்து காணப்படுற சிறப்பு பகுதியான சைனோ ஏற்றியல் கணு எஸ்சிஏ அதாவது சைனோ ஆரிக்குலார் நோடுன்னு சொல்லுவோம் இதயம் வந்து சுருங்குவதை துவக்குது சரியா இது வலது ஏற்றிய சுவரில் உள்ள மேற்பரிஞ்சிலை துளையின் அருகில் காணப்படுது இந்த எஸ்சிஏ அப்படின்றது எஸ்சிஏ கணுவானது வந்து மேற்புற மகன்றும் கீழ்ப்புற குறுகியும் காணப்படுது இது மெல்லிய தசை நாரிழைகளால் ஆனது ஓகேவா எஸ்சிஏ கணு அப்படின்றது இதயத்தோட பேஸ் மேக்கராக செயல்படுது இந்த எஸ்சிஏ கணு தான் என்ன பண்ணுது நம்மளோட இதயத்துக்கு பேஸ் மேக்கராக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இதயத்தோட துடிப்புகளுக்கான மின் தூண்டலை வந்து தோற்றுவிக்குது சரியா இந்த எஸ்சிஏ கணம் என்ன பண்ணுது ஏன் ஃபேஸ் மேக்கர்னு சொல்கிறோம் அது வந்து இதே துடிக்கிறதுக்கு மின் தூண்டலை தோற்றுவித்து இதே தசைகளோட சுருக்கத்தை தூண்டுது ஓகேவா சைனோ ஏற்றியல் கணுவிலிருந்து தூண்டல்கள் அலைகளாக பரவி வலது மற்றும் இடது ஏற்றிய சுவர்களை சுருங்க செய்வதன் மூலம் இரத்தம் வந்து ஆரிக்லோ வென்ட்ரிக்குலா திறப்பின் வழியாக வென்ட்ரிக்கல்களுக்கு உந்தி தள்ளப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு உந்தி தள்ளப்படுதுன்னு சொன்னோலையா அது எப்படின்னா அந்த எஸ்சிஏ நோட் மூலமாக தான் அப்புறம் எஸ்சிஏ கணுவிலிருந்து மின் தூண்டல் அலைகள் ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலார் ஏவி கணுவிற்கு பரவுது அங்கேருந்து அடுத்து ஏவி கணுவிற்கு பரவுது ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலார் கற்றை மற்றும் புற்கிஞ்சி கற்றைகள் வழி வென்ட்ரிக்குள்களுக்கு மின் தூண்டல் அலைகள் பரவி அவற்றை சுருங்க செய்து அடுத்தது ஓகேவா இப்படி தான் வந்து இந்த ர இந்த இது வந்து ரத்தம் வந்து யாருக்கிலேருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகுது இந்த மின் தூண்டல் செய்கிறது யார் எஸ்சிஏ கணு சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் உள்ளது ஹிஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலர் கற்றைகளை கண்டறிந்தவர் யாருனா ஹிஸ் அப்படின்றவர் சரியா எஸ்சிஏ இந்த ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலர் கற்றைகளை ஏவி இருக்குல்ல அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஹிஸ் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் இது ஹிஸ் கற்றை அப்படின்னு சொல்லி வளைக்கப்படுது அப்போ இந்த ஏவின்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலர் கற்றைன்றது ஹிஸ் கற்றை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால எப்போ கண்டுபிடிச்சாலும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் அடுத்து நாடி துடிப்பு இதய துடிப்பின் போது வந்து இரத்தம் வந்து தமணிகளுக்குள் உந்தி தள்ளப்படுது இரத்தம் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் தமணிக்குள்ளே வந்துட்டு உந்தப்படும் போது தமணிகள் வந்து விரிவடையும் சரியா நாடி துடிப்பு அதுதான் வந்து நாடி துடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து மணிக்கட்டோட அருகில் இருக்கிற நம்மளோட கையில் மணிக்கட்டு இருக்கலே அதுக்குள்ள இருக்கிற தமணியின் மீது விரல் நுனியினை வைத்து உணரலாம் அந்த இதய துடிப்பை இயல்பான நாடி துடிப்பு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபதுலேருந்து நாடி துடிப்பு எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு முறைகள் இருக்கும் ஓகேவா இதே துடிப்பினை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இதை வந்துட்டு ஒரு சின்ன இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ அஞ்சு செகண்டுக்கு எவ்வளோ துடிக்குது அப்படின்னு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ துடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அடுத்து இதே சுழற்சி ஒரு இதே துடிப்பு துவங்குவதற்கும் முடிவடைவதற்கும் இடைப்பட்ட வரிசை கிரமமான நிகழ்வுகள் தான் இதே சுழற்சி அதாவது கார்டியாக் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே சுழற்சியின் போது வந்து ரத்தம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதயத்தின் அறைகளுக்குள் குறிப்பிட்ட திசையில் போகுது ரத்தம் இதே சுழற்சி அப்போ ஒவ்வொரு இதே சுழற்சியும் பாயிண்ட் புள்ளி எட்டு வினாடிகளில் முடிவடையும் ஒவ்வொரு இதே சுழற்சியும் அதாவது அது வந்து சுருங்கி விரிவடையில் அந்த சுழற்சி வந்து பாயிண்ட் எட் வினாடிகளில் முடிவடையுமா சரியா ஒரு இதே சுழற்சி கீழ்கண்ட நிகழ்வுகளில் உள்ளடக்குது என்னென்ன செய்யுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்றியல் சிஸ்டோல் அதாவது ஆரிக்கல்கள் வந்து சுருக்கம் அடைது அதுக்கு புள்ளி ஒரு வினாடி தான் ஆகுது சுருக்கம் அடைகிறதுக்கு அடுத்து வென்ட்ரிக்குலார் சிஸ்டோல் வென்ட்ரிக்கல்கள் அடுத்து சுருக்கம் அடையுது அதுக்கு புள்ளி மூணு வினாடி தான் ஆகுது அடுத்து வென்ட்ரிக்குலார் டயஸ்ட்ரோல் வென்ட்ரிக்கல்கள் விரிவடையுது விரிவடைகிறதுக்கு நாலு வினாடி எடுத்துக்குது சரியா ஸோ வந்து சுருங்கிறதுக்கு வந்து புள்ளி ஒரு வினாடி வந்து சிஸ்டோல் ஏற்றியல் சிஸ்டோல் எடுத்துக்குது வென்ட்ரிக்குலர் சிஸ்டோல் எவ்வளோ எடுத்துக்குது புள்ளி மூணு வினாடி எடுத்துக்குது ஆனால் விரிவடைகிறதுக்கு ஃபுல்லுமே வென்ட்ரிக்குலர் டயஸ்ட்ரோல் மட்டும்தான் எடுத்துக்குது அதுவும் புள்ளி நாலு வினாடி அதிகமாக எடுத்துக்குது ஓகேவா டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் வந்துட்டு இதயத்தோட சுழற்சி முடிஞ்சு ஓகேவா அடுத்து இதய ஒளிகள் இதய ஒளி வந்து இதய வாழ்வுகள் சீரான முறையில் திறந்து மூடுதல் ஏற்படுது அதான் நம்ம சொல்லுவோம் லேப்டாப் அந்த ஒளி முதல் ஒளி லப் வந்து நீண்ட நேரத்திற்கு ஒளிக்கும் வென்ட்ரிக்குலர் சிஸ்டோலின் ஆரம்ப நிலையில் மூவிதல் மற்றும் ஈரிதல் வாழ்வுகள் வந்து மூடுறதுனால இந்த ஒளி வந்து உண்டாகுது இரண்டாவது ஒளி வந்து டப்பு இது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் லப்பு தான் அதிகமாக இருக்கும் டப் வந்து டப் உடனே முடிஞ்சிடும் குறுகிய காலத்தில் நம்ம முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த ஒளி வந்து வென்ட்ரிக்குலர் சிஸ்டோலோட முடிவில் அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் மூடுறதுனால ஏற்படும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரத்த அழுத்தம் தமணிகளோட வழியாக வந்து ரத்தம் வந்து ஓடுது 
என்ன அப்படின்னா வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் நிகழ்வின் போது அதாவது சிஸ்டோலாம் என்ன சுருங்குறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நிகழ்வின் போது இடது வென்ட்ரிகுலர் சுருங்குதனால் சுருங்குவதனால் ரத்தம் வந்து பெருந்தமணிக்குள் வந்துட்டு மிக வேகமாக செலுத்தப்படுது இந்த நிகழ்வின் போது ஏற்படும் மிக அழுத்தம் சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் டயஸ்டோல் நிகழ்வின் போது என்னாகுது இடது வென்ட்ரிகல்கள் வந்து விரிவடைவதன் காரணமாக அழுத்தம் வந்து குறையுது இக்குறை அழுத்தமே தான் வந்து டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் சொல்கிறோம் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதரில் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் மெர்க்குரி அல்லது எண்பது மில்லிமீட்டர் மெர்க்குரி அளவில் இருக்கணும் சரி எண்பதுலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கணும் நார்மலாக இருக்க பாடியில் இந்த அழுத்தம் சரியா சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் உடற்பயிற்சி கவலை உணர்ச்சி வசப்படுதல் அப்புறம் மன அழுத்தம் உறக்கம் போன்ற நிலைகளில் இந்த வளவீடு வந்து மாறுபடுது சரியா தொடர்ந்து அல்லது அடிக்கடி ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் உயர்ந்த ரத்த அழுத்தம் அப்படின்ற வியாதி ஒரு ஒரு நோய் வந்து உருவாகுது ஓகேவா அடிக்கடி ரத்த அழுத்தம் வந்து அதிகரிக்கிறதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகரிப்பதன் மூலமாக என்னென்ன ஆகுதுன்னா இதே நோய்கள் பக்கவாதம் போன்ற நோய்கள் உண்டாகுது குறைவான ரத்த அழுத்த நிலை வந்து ஹைப்போ டென்ஷன் குறைவான ரத்த அழுத்தம் இருந்தால் அது என்ன நோய் ஹைப்போ டென்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் ஹைப்பர் டென்ஷன் குறைவாக இருந்தால் ஹைப்போ டென்ஷன் ஓகேவா ஸ்டெத்தஸ்கோப் அடுத்து மனித உடலோட உள்ளுறுப்புகள் ஏற்படுத்துகிற ஒளிகளை வந்து கண்டறியறதுக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் பயன்படுது ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை வந்து மார்பு பகுதியில் வச்சு இதயத்தோட ஒளியை வந்து கேட்டறியலாம் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல சிக்கல் உள்ளதை வந்து தெரிந்து கொண்டு நோய்களை அடையாளம் கண்டறிய உதவும் சாதனம் நவீன மின்னணு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து மிகவும் துல்லியமானதாக இருக்கும் இப்போ உள்ள ஸ்டெத்தஸ்கோப் ரொம்ப துல்லியமானதாக இருக்கும் சரியா இதில் பார்த்தோம்னா இந்த வைக்கிற உள்ள நம்மளோட உடம்புல தான் உணர் திசை செவ்வு அப்புறம் இதில் வந்து தண்டு பகுதி இருக்குது அது சுற்றி வர அந்த உயர் மாதிரி இருக்குள்ள அது சுழல் பகுதி அவங்க காதில் வச்சு கேட்குறது கேட்கும் பகுதி சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் ரத்த அழுத்தத்தை கண்டறிகிற உதவும் மருத்துவ உபகரணம் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் இந்த கருவியை கொண்டு வந்து ஒரு மனிதனோட மேற்கர தமணியின் அழுத்தம் அவர் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் அளவிடப்படுது மேலும் இந்த கருவி வந்து இரத்த ஓட்டத்தை ஓட்டத்தின் நிலையையும் இதயம் செயல்படுவதையும் கண்டறிய உதவுது ஸ்பிக்மோ மேனோ மீட்டர் அடுத்து குறைந்த மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்த நிலைகளை வந்து கண்டறியதுக்கும் இது உதவுது மேனோமெட்ரிக் மற்றும் நவீன எண்ணியல் அதாவது டிஜிட்டல் வகையிலான உபகரணங்கள் வந்து இரத்த அழுத்தத்தை அதிக அளக்க உதவும் சாதனங்கள் சரியா இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது மேனோமெட்ரிக் அப்புறம் அடுத்தது வந்து நவீன எண்ணியல் இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் சாதனங்கள் சரியா மானோமெட்ரிக் அல்லது நவீன எண்ணியல் இன்னொன்று வந்து இரத்த அழுத்தத்தை அளக்குவதும் சாதனம் சரியா இது ரெண்டும் அடுத்து ரத்த வகைகள் இரத்தத்தோட வகைகள் காரல் லேன்ஸ்டியர் ஒரு முக்கியமானவர் கார் காரல் லேன்ஸ்டியர் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இரத்தத்தோட வகைகளை கண்டறிஞ்சவர் சரியா யார் காரல் லேன்ஸ்டியர் இவர் வந்து காரில் வந்து லேண்ட் ஆகிறார் இரத்தத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ரத்தம் காரில் வந்து லேண்ட் ஆகிறது அப்போ ஒரே ரத்தமாக வருது அடிபட்டு ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இவர் வந்து இரத்த வகைகளை கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்து ஏபிஓ ரத்த வகைகளை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சார் டிகாஸ்டிலோ மற்றும் ஸ்டெய்னி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ஏபி ரத்த வகையினை கண்டுபிடிச்சாங்க காரல் ஸ்டெய்னர் ஏபிஓ மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சார் அப்புறம் டிகாஸ்டிலோவும் ஸ்டெய்னியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டு வருஷம் கழித்து புதுசாக ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுன்னே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுவும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க டிகாஸ்டிலோ ஸ்டெய்னி அதுவும் எப்படி பேரும் எப்படி இருக்கு ரெண்டு ஒன்று சேர்ந்த மாதிரி ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா மனித ரத்தத்தில் சில தனி சிறப்பு வாய்ந்த அக்ளூட்டினோஜன் அல்லது ஆன்டிஜன் ஏஜி மற்றும் அக்ளூட்டினோஜன் அல்லது எதிர்ப்பு பொருள்கள் ஆன்டிபாடிகள் காணப்படுகின்றன ஆன்டிஜன்கள் வந்துட்டு ஆர்பிசியோட மேற்புற படத்தில் தான் காணப்படுது எதிர்பொருட்கள் வந்து இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படுது அந்த எதிர்பொருட்கள் என்ன பண்ணுது ஆன்டிபாடிஸ் ரத்த பிளாஸ்மா உள்ள காணப்படுது சரியா ஆன்டிஜன் மற்றும் ஆன்டிபாடி அதாவது எதிர்பொருட்கள் காணப்படுவதின் அடிப்படையில் மனித ரத்தத்தை வந்துட்டு ஏபி ஏபி அப்புறம் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வகையாக பிரிக்கிறாங்க சரியா இந்த நான்கு வகையில் ஏதேனும் ஒரு வகையை ஒரு தனிநபர் வந்து பெற்றிருப்பார் சரியா ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த நாலு டைப்ஸில் ஏதோ ஒரு டைப் ஒரு ரத்தம் வந்து அவங்களோட உடம்புல இருக்கும் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஏ வகை ஆன்டிஜன் ஏ ஆர்பிசியின் மேற்புற பரு மேற்புற பரப்பில் காணப்படும் சரியா ஆன்டிபாடி பி வந்து இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் சரியா இது அடுத்து பி வகை பி வகை வந்து ஆன்டிஜன்
ஓகேவா ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ஆர்பிசியோட மேற்பரப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆன்டிஜனும் அப்புறம் ஒவ்வொரு வகையான ஆன்டிபாடியும் காணப்படும் சரியா அதான் அந்த ரெண்டு வகையில் படுத்திருக்கோம் அடுத்து ஏபி வகை ஆன்டிஜன் ஏ மற்றும் பி ஆர்பிசியோட மேற்பரப்பில் காணப்படும் இதுக்கான ஆன்டிபாடி வந்து எங்கே இருக்கும் பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் சரியா இதோ இதில் வந்து பல்வேறு வகையான இரத்த வகைகளில் காணப்படக்கூடிய ஆன்டிஜன் ஆர்பிசியும் அதோட ஆன்டிபாடிகளும் பிளாஸ்மாவும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆர்பிசியோட ஆன்டிஜன் வந்து ஆன்டிஜன் ஏ தான் பிளாஸ்மாவோட ஆன்டிபாடி வந்துட்டு ஆன்டிபாடி பி ஓகேவா வழங்குவோர் வந்து ஏ மற்றும் இந்த இவங்களுக்கு ஏ ரத்த வகை ஏ இருக்கவங்களுக்கு வழங்குவோர் வந்து ஏ மற்றும் ஏபி பெறுவோர் யார் யார்னால் ஏ மற்றும் ஓ சரியா அடுத்து பி ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் பி என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆன்டிபாடி இது பண்ணணும் ஆன்டிபாடி ஏ ஓகேவா வழங்குவோர் வந்து பி மற்றும் ஏபி ஓகே எல்லாத்துலேயும் ஏபியை வந்து சேர்த்துக்கணும் வழங்குவோருக்கு அடுத்து பெருவோர் வந்து பியோட ஓவை சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா வழங்குவோரில் ஏபி ஏபி வந்து யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏபி அப்போ ஓ வந்து இவங்க பெருவோராக இருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து இரத்த வகை ஏபி அதோட ஆன்டிஜன் வந்து ஏ அண்ட் பி பிளாஸ்மாவோட ஆன்டிபாடி வந்து ஆன்டிபாடி அதுக்கு கிடையாது ஏபிக்கு ஆன்டிபாடி கிடையாது வழங்குவோர் வந்து ஏபி பெருவோர் வந்து எல்லாருமே பெற்றுக்கலாம் ஏபி குரூப்பை ஏபி ஏபி ஓ அனைவரிடந்தும் பெறுவோர் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஓ இரத்த வகை ஓ ஆன்டிஜன் வந்து இதுக்கு கிடையாது ஆன்டிஜனே கிடையாது ஓக்கு ஆன்டிபாடி வந்து ஏ அண்ட் பி இருக்குது அப்புறம் வழங்குவோர் வந்து எல்லாருமே ஓக்கு வந்து பிளட் குரூப் கொடுக்கலாம் சரியா எல்லாருக்குமே ஓ வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் சரியா ஏ பி ஏ பி ஓ எல்லாருக்குமே அனைவருக்கும் வழங்குவாங்க ஓ ஓ பிளட் குரூப் உள்ளவங்க சரியா பெருவோர் வந்து ஓ மட்டும்தான் ஓகேவா இப்போ ஓ வகை ஓ வகைனா ஆன்டிஜன் ஏ மற்றும் பி ஆர்பிசியோட மேற்பரப்பில் காணப்படுது இருந்த போதிலும் அதற்கான ஆன்டிபாடி வந்து ஏ மற்றும் பி பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் சரியா இவ்வளோதான் அடுத்து ரத்தம் வழங்குதல் ரத்தம் செலுத்துவதற்கு முன்னர் வந்து ரத்தம் வழங்குவர் மற்றும் ரத்தம் பெறுபவருக்கு இடையில் ஆன்டிஜனுக்கும் ஆன்டிபாடிக்கும் உள்ள பொருத்தத்தினை கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் தான் பொருத்தம் மேலே ஒரு டேபிளில் இருந்துச்சுல அந்த பொருத்தத்தை பார்க்கணும் பொருத்தமில்லா ஒரு இரத்த வகையினை ஒருவர் பெறுவதனால் அவருக்கு இரத்த திரட்சி ஏற்பட்டு இறக்க நேரிடும் அப்படி பொருந்தாத ஒரு பிளட்டை இப்போ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இரத்த திரட்சி ஏற்பட்டு என்ன ஆயிடுவாங்க அவங்க ஏற்கனவே நோய் வாய்ப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க இறந்துருவாங்க ஏபி இரத்த வகை கொண்ட நபரை வந்து அனைவரிடமிருந்து இரத்தம் பெறுவோர் வகை என அழைப்பர் ஏபி இரத்த வகை கொண்ட நபரை வந்து எல்லாருக்கிட்டேருந்து அவங்க வந்து இரத்தத்தை வந்து பெற்றுக்கலாம் அதனால் அனைவரிடமிருந்து இரத்தம் பெறுவோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் அனைத்து இரத்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்வார் ஏபி ஏபி இப்போ ரத்தம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை நம்ம யாரோட ரத்தம் வேணாலும் நமக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஒவ்வொரு ரத்த வகை கொண்ட நபரை வந்து இரத்த கொடையாளி என அழைப்பார் அவர் அனைத்து வகை இரத்த பிரிவினருக்கும் ரத்தம் வழங்குவார் ஓ வகையாக இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம் யாருக்கு வேணாலும் ரத்தம் கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்க பேர் என்னது ரத்தம் கொடையாளி சரியா அடுத்து ஆர்ஹெச் காரணி ரீசஸ் இன இனக்குரங்கின் இனத்தை ரீசஸ் இன குரங்கோட இன ரத்தத்தை வந்து முயலோட உடலுக்குள் செலுத்தி உற்பத்தியான ஆன்டிபாடிகளை கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் லேண்ட் ஸ்டீனர் மற்றும் வீணர் ஆர்ஹெச் காரணியை கண்டறிந்தனர் லேண்ட் ஸ்டீனரும் வீணரும் என்ன பண்ணுறாங்க ரீசஸ் இனக்கோட இரங்க இன்னும் ரீசஸ் அப்படின்ற ஒரு இனத்தில் இருக்க ஒரு குரங்கோட ரத்தத்தை முயலோட உடலுக்குள்ளே செலுத்தி உற்பத்தியான ஆன்டிபாடிகளை வச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஆர்ஹெச் அப்படின்ற காரணியை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த எதிர்பொருள் எதிர் காரணி வந்து ஆர்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் பெற்றிருக்குது திரிபடையும் செல்கள் அதாவது ஆர்ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் திரிப அடையாத செல்கள் வந்து ஆர்ஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைக்கப்படுது ஓகேவா இதான் ஆர்ஹெச் காரணி அப்படின்றது யார் கண்டுபிடிச்சது லேண்ட் ஸ்டீனர் மற்றும் வீனர் நெக்ஸ்ட்டு நினநீர் மண்டலம் நினநீர் மண்டலமானது நினநீர் நினநீர் தந்துகிகள் நினநீர் நாளங்கள் நினநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் நினநீர் குழாய்களை உள்ளடக்கியது நினநீர் மண்டலத்தில் என்னென்ன இருக்குது நினநீர் நினநீர் தந்துகிகள் நினநீர் நாளங்கள் நினநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் நினநீர் குழாய்கள் உள்ளடக்கியது அப்புறம் நினநீர் மண்டலங்கள் வழியே வந்து பாய்ந்தோடுற திரவம் நினநீர் எனப்படும் நினநீர் தந்துகிகள் ஒன்றாக இணைந்து பெரிய நினநீர் நாளங்களை உருவாக்குகின்றன நினநீர் தந்துகிகள் இருக்குல்ல அது நிறையா சேர்ந்து நினநீர் நாளத்தை வந்து உருவாக்குது ஓகேவா சிறிய முட்டை அல்லது பேரிக்காய் வடிவமுடைய நினநீர் முடிச்சுகள் நினநீர் நாளங்களை பாதையில் காணப்படுகின்றன இந்த நினநீர் முடிச்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா முட்டை அல்லது சின்ன பேரிக்காய் வடிவில் இருக்குது சரி அதோட நினநீர் நாளங்களோட பாதைகளில் இந்த நினநீர் முடிச்சுகள் வந்து கா
நெக்ஸ்ட் நிணநீர் நிணநீர் தந்துகளோட செல் இடைவெளியில் நிணநீர் காணப்படுது இந்த நிணநீர் தந்துகள்னு சொல்லல அதோட செல் இடைவெளிகள் தான் நிணநீர் இந்த நிணநீர் அப்படின்றது இருக்கு இரத்த தந்துகளோட சுவர்களில் இருக்கிற துளைகளோட வழியாக பிளாஸ்மா புரதங்கள் அப்புறம் இரத்த செல்கள் திசுக்களின் செல் இடைவெளி குழுக்களுக்குள்ள வந்துட்டு ஊடுருவும் போது நிறமற்ற நிணநீராக உருவாகுது அந்த நிணநீர் வந்து கடைசியில் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஊடுருவி எப்படி உருவாகுது நிறமற்ற நிணநீராக உருவாகிறது இது இரத்த பிளாஸ்மாவை வந்து ஒத்திருக்குது ஆனால் நிறமற்றது மற்றும் குறைந்த அளவு புரதத்தை கொண்டுள்ளது இதில் மிக குறைந்த அளவே தான் வந்து ஊட்டப் பொருட்கள் ஆக்சிஜன் சிஓ டூ நீர் டபிள்யூபிசி இது எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த நிணநீரில் நெக்ஸ்ட் நிணநீரோட பணிகள் நிணநீர் என்ன செய்து ரத்தம் எடுத்து சொல்ல செல்ல வந்து இயலாத பகுதிகளுக்கு ஊட்டப் பொருட்களையும் ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது சரியா ரத்தம் கொண்டு போக முடியாத ப பகுதிகளுக்கு ஊட்டப் பொருட்களையும் ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது இது வந்து அதிகப்படியாக திசு திரவத்தையும் வளர்சிதை மாற்ற பொருட்களையும் திசுக்களோட இடைவெளிகளிருந்து புரதங்களையும் ரத்தத்திற்கு மீண்டும் கொண்டு வருது சரியா இது சிறு குடல்னால் உறிஞ்சப்பட்டு கொழுப்பினை ரத்தத்திற்கு எடுத்து செல்கிறது அதாவது சின்ன குடல் நல்ல உறிஞ்சப்பட்ட அந்த கொழுப்பை என்ன பண்ணுது ரத்தத்திற்கு எடுத்து செல்வது அந்த நிணநீர் குடல் உறிஞ்சிகளில் காணப்படக்கூடிய நிணநீர் துளி தந்துகிகள் வந்து செரிக்கப்பட்ட கொழுப்பினை வந்து உறிஞ்சுது ஓகேவா நிணநீரில் இருக்கிற லிம்போசைட்டுகள் வந்து உடலை நோய் தாக்குதலிருந்து பாதுகாக்குது நிணநீர் இருக்குல்ல அதில் வந்து என்ன இருக்குது லிம்போசைட் இருக்குது அது வந்து உடலை வந்து நோய் ஏற்படாமல் பாதுகாக்குது சரியா ஸோ நிணநீர்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு நெக்ஸ்ட் நினைவில் கொள்கை இதை சும்மா ரீடு விட்டுக்கோங்க மூலக்கூறுகள் செறிவு மிகுந்த பகுதியிலிருந்து செறிவு குறைந்த பகுதிக்கு எவ்வித ஆற்றலின் உதவியின்றி கடத்தப்படுவது பரவல் சரியா தாவர இலைகளில் உள்ள இலை துளை வழியாக நீரானது ஆவியாக வெளியேறுதல் நீராவி போக்கு எனப்படும் சுற்றோட்ட மண்டலம் இரத்த சுற்றோட்ட திரவம் இரத்தம் நிணநீர் இதயம் மற்றும் இரத்த குழாய்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது இரத்தம் இரண்டு பகுதி பொருட்களை கொண்டுள்ளது அவை திரவ பிளாஸ்மா மற்றும் அவற்றின் ஆக்கக்கூறுகள் இரத்த குழாய்களுக்குள் இரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் தசையாலான உறுப்பு இதயம் எனப்படும் இரத்தம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் குறைந்த நிலையில் உடலை சுற்றி வருகிறது இதய தசைகளுக்கு இரத்தம் செல்வது கரோனரி இரத்த ஓட்டம் எனப்படும் ஒரு முழுமையான இதய துடிப்பு என்பது இதயத்தின் ஆரிக்கல்கள் மற்றும் வெண்ட்ரிகல்கள் சுருங்கி விரிவடைவது இதய துடிப்பு சு துவங்குவதற்கும் முடிவடைவதற்கும் இடைப்பட்ட வரிசை கிரமமான நிகழ்வுகள் இதய சுழற்சி எனப்படும் இரத்த அழுத்தமானது சிஸ்டோலிக் இரத்த அழுத்தம் டயஸ்டோலிக் இரத்த அழுத்தம் ஒன் டுவெண்ட்டி மெர்குரி அல்லது அதிலேருந்து இரு எண்பது என அளவிடப்படுகிறது ஏபி ஏபிஓ ஆகிய நான்கில் ஏதேனும் ஒரு வகை இரத்தம் மனிதரில் காணப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் லேண்டஸ்டீனர் மற்றும் டீனர் ஆகியோரால் ஆர்ஹெச் காரணி காணப்ப வகை கண்டறியப்பட்டது இரத்த தந்துகிகளின் சுவர்களில் உள்ள துளைகளின் வழியாக பிளாஸ்மா புரதங்கள் மற்றும் இரத்த செல்கள் திசுக்களின் செல் இடைவெளிகளுக்குள் ஊடுருவும் போது நிறமற்ற நிணநீராக உருவாகிறது இதோடு அவ்வளோதான் இந்த லெசன் இதோட முடிஞ்சது இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் வேணும் எல்லா நியூ புக் லெசன்ஸும் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்